नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे भालचंद्र मराठी ज्योतिष कट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत तूळ राशीचं दोन हजार वीस करताचं संपूर्ण वार्षिक राशीफळ कसे असतील ग्रहयोग कसे असतील ग्रहांची राशीफळं आणि ती तुमच्या राशीवरती कशा प्रकारे परिणाम करणार आहेत जीवनाचं असं कोणस कोणतं क्षेत्र आहे की जे सगळ्यात जास्त प्रभावशाली राहणार आहे कोणते निर्णय तुम्हाला घ्यायचे आहेत कोणते निर्णय तुम्हाला टाळायचे आहेत या सर्व संदर्भातली चर्चा आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा या चॅनलद्वारे मेष राशीपासून ते मेन राशीपर्यंत सर्व ज्या बारा राशी आहेत त्या सर्व बारा राशींचं दोन हजार वीस करताचं संपूर्ण राशी फळासंदर्भातले व्हिडिओ अपलोड झालेले आहेत आपण त्याचा आनंद जरूर घ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की तूळ राशीचं दोन हजार वीस करताचं संपूर्ण राशीफळ तर सर्वात पहिल्यांदा आपण चर्चा करू गुरुग्रहाबद्दल गुरुग्रह हा तुमच्या तृतीय स्थानात भ्रमण करणार आहे आणि जो तुमच्यासाठी काही चांगली फळं घेऊन येणार आहे पहिली गोष्ट म्हणजे तृतीय स्थान पराक्रमाचा स्थान असतात त्याच्यामुळे तुमचे जे कागदोपत्री व्यवहार असेल ते ह्या वर्षामध्ये पूर्ण करून घ्या गेल्या काही वर्षामध्ये किंवा दिवसामध्ये जे काही तुमचे राहिलेले कागदोपत्री व्यवहार असेल ते पूर्ण करून घ्या ते सहजपणे यावर्षी पूर्ण होतील किंवा मार्गी लागतील त्याचप्रमाणे तुमचे जे भाव भावंड असेल त्याच्यामध्ये काही तुमच्या नातेसंबंधामध्ये तणाव आलेला असेल तो सुद्धा यावर्षी बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांच्याकडून सुद्धा काही काही गोष्टी त्यांच्या संदर्भात काही करायच्या असतील किंवा त्यांच्या संदर्भात काही गोष्टी असतील त्या सुद्धा यावर्षी म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात निकालात निघतील दुसरी म्हणजे काही प्रकरणं वगैरे असतात ती सुद्धा असतील तर ती सुद्धा यावर्षी निकालात निघतील दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा जो गुरुग्रह आहे हा गुरुग्रह तृतीय स्थानातून पंचम दृष्टीने तुमच्या सातव्या स्थानाला पाहिल आणि ही जी तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम आणि महत्वाची गोष्ट आहे जर का तुमचा विवाह झालेला असेल आणि तुमच्या वैवाहिक जोडीदाराबरोबर तुमच्यामध्ये काही ताणतणाव निर्माण झालेले असेल म्हणजे नातेसंबंधामध्ये ते पूर्णपणे निवडून जातील त्या तुमच्या दोघांमध्ये चांगल्या प्रकारची हार्मनी दिसून येईल आणि त्या योग्य तुमचा रिलेशनशिप किंवा नातेसंबंधामध्ये चांगल्या प्रकारची गोष्ट दिसून येईल आणि ते नातेसंबंध अतिशय उत्तम प्रकारे चालतील यानंतर आपण चर्चा करणार आहोत आज गुरुग्रह हा गुरुग्रह सातव्या दृष्टीने तुमच्या भाग्यस्थानाला पाहणार आहे आणि भाग्यस्थानाला भाग्यस्थानाच्या गुरुची दृष्टी ही अतिशय शुभ फलदायी अशी समजली जाते जर तुम्ही मोठ्या योजना काही हातामध्ये घेतलेल्या असेल किंवा काही मोठ्या गोष्टी की ज्या अडलेल्या असतील त्याच्यामध्ये काही अडचणी आलेल्या असतील तर ह्या वर्षी त्या सहजपणे पूर्ण होतील मोठ्या योजना की ज्या लॉंग रन इफेक्टमध्ये पाहिल्या जातात म्हणजे त्याच्यासाठी काही दिवसाचा नव्हे तर महिना वर्षाचा वेळ लागतो अशा काही योजना तुमच्या डोळ्यासमोर येतील किंवा नजरेसमोर येतील आणि ज्या तुमच्यासाठी पॉझिटिव्ह असेल आणि अशा योजनेवरती जर तुम्ही काम केलं तर पुढे जाऊन तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे आणि त्या संदर्भात काही नवीन काही गोष्टी तुम्हाला निश्चितप्रमाणे संबंध आहेत आणि त्या दृष्टीने जरी पाहिलं तरी हे जे वर्ष आहे दोन हे तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम असणार आहे या वर्षामध्ये तुमचे प्रवास योग मात्र भरपूर होतील मग ते इनलँड असेल किंवा बाहेर जाण्याचं जर कोणाला बाहेर जायची इच्छा असेल आणि बाहेर जाण्याचे योग हवे असतील तर ते योग तुम्हाला ह्या वर्षी येण्याचे चांगले का चांगले म्हणजे चान्सेस वगैरे आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे इनलँड जर्नी म्हणतो छोटे मोठे प्रवास सुद्धा तुमचे या वर्षी होऊन जातील यानंतर हा जो गुरुग्रह आहे गुरुग्रह नव्या दृष्टीने तुमच्या लाभ सणाला पाहत आहे आणि ही गोष्ट तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम असणार आहे कारण मेहनत बरेच जण करतात परंतु त्या मेहनतीपासून मिळणारे जे लाभ आहेत ते मिळत नसतील तर त्या मेहनती मेहनत वाया गेला असं काहीसं वाटतं परंतु हे वर्ष तुमच्यासाठी अजिबात तसं नसणार तुम्ही जे केलेली मेहनत आहे त्याचं तुम्हाला योग्य फळ मिळेल आणि प्रत्यक्ष आपण ज्याला लाभ मिळतो त्या लाभासाठी सुद्धा हे वर्ष अतिशय उत्तम राहणार आहे त्याचप्रमाणे तुमचा जो मित्रपरिवार असेल त्यांच्याकडून सुद्धा तुला तुम्हाला उत्तम प्रकारे साथ संगत मिळेल मदत मिळेल सल्ले मिळतील काही चांगले मित्र तयार होतील की जे तुम्हाला पुढच्या आयुष्यामध्ये जाऊन चांगली मदत सुद्धा मिळू शकते आणि तुमच्यामध्ये हार्मनी चांगलं होऊ शकेल तर बऱ्याच प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात सांगायचं झालं तर हे जे गुरुचं भ्रमण आहे हे तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम आणि शुभफलदायी होणार आहे हा गुरुग्रह गर गर ग्रह नोव्हेंबरनंतर तुमच्या चतुर्थ सणामध्ये भ्रमण करणार आहे त्यानंतर आपण शनिग्रहाबद्दल विचार करू शनिग्रह सुद्धा तुमच्या तृतीय स्थानात असणार आहे आणि फेब्रुवारीपासून हा जो शनिग्रह तुमच्या चतुर्थ स्थानात भ्रमण करणार आहे तुमच्या राशीला किंवा तुम तुमचं जे लग्न कुंडली आहे समजा तुळ राश लग्नाची असेल तर हा शनी राजयोगकारक समजला जातो म्हणजे असं नाही आहे की शनी वाईट ग्रह आहे किंवा आपण नॉर्मली ऐकतो की शनी हा वाईट आहे किंवा पाप ग्रह आहे तुमच्या राशीला तो अतिशय उत्तम समजला जातो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हा शनिग्रह हा शनिग्रह स्वतःच्या राशीत जातो आहे स्वतःच्या राशीत चतुर्थ स्थानात भ्रमण करणार आहे की जे तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम अशा प्रकारची गोष्ट असणार आहे पहिली गोष्ट सगळ्यात महत्वाची म्हणजे घरातले जे काही वाद विवाद होते घरातले काही जे तंटे बखेडे होते ते पूर्णपणे निकालात निघतील दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या घरातल्या ज्या व्यक्ती असेल त्यांच्याबरोबर तुमचे जे नातेसंबंध आहेत ते खूपच दृढ होतील चांगल्या प्रकारचे होतील आणि तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बऱ्याच जणांचं मनामध्ये स्वप्न असतं की आपलं स्
इतने थोड़स आरोग्या लक्ष दे गरजे है जर तुम्हारा ठंड के त्रास कि ज्यादा हाड़ा विकार वगैरह हो ठिकाण थोड़स का गरजे है मात्र ज्यादा तुम्हें काम करता नौकरी करता कि व्यवसाय करता क्या ठिकाण जे वातावरण अल अतिशय उत्तम अल तुम्हार हाथ में जी मन अल ती तुम्हारा चांगले सात समझ देते हैं तो प्रमाण जी खूब मोटी वाइने मनसान सुधा तुम्हारा चांगल प्रकार के लाभ निश्चित प्रकार मिलू शकते हैं चांगल प्रकार का सलाह और मदद सुधा मिलू शके हा जो शनिग्रह है शनिग्रह सप्तम दृष्टि तुम्हारे दशम स्थाला पहतो हे सुधा तुम्हारे अतिशय उत्तम अशा प्रकार की गोष है तुम्हारा नौकरी कि बिजनेस चांगल संधि मिलू शक अर्थात ये जो बिजनेस की संधि अल हि का छोटा टर्म सा नसेल तैयार विजन तुम्हारा खूब मोटे लगे और तुम्हारे तस है सुधा तो अशा प्रकार के कई नवन संधि मिलती कि ज्यादा लॉन्ग रन इफेक्ट मे मे मोटा कालावधि जे बिजनेस वगैरह अत कि व्यवसाय अत तशा प्रकार से तुम्हारा का संधि मिलती है सत्य संधि तुम्हारा उपयुक्त अल्ली फायदेशीर अल तो संपूर्णपने लाभ सुधा घया मोटा प्रमाण का विचार करना कई गोषी अल तो तुम्हार निश्चित प्रमाण पूर्णत्वाला जी तो प्रमाण जर का तुम्हें छोटा गोषीपास एखाद बिजनेस सुरुआत के लिए तो पर्यवसन य वर्षा मे एक तुम्हारा खूब मोटा संधि मोटा एक उद्योगधंदा होने की शक्यता बयाच प्रमाण है हा शनिग्रह तो दावे दृष्टि तुम्हार राशि पहतो है कि लग्न स्थाला पहतो है और कॉन्फिडन्स लेवल ज्यादा तो तुम्हारा इतने मिले और मैच्युरिटी तुम्हार राशि में आधीपासन है पं मैच्युरिटी ज्यादा तो ती तुम उत्तम प्रकार मिले मे एखाद गोषी कशा प्रकार निर्णय घया कशा प्रकार इम्प्लिमेंट कराए अशा प्रकार की एक मानसिकता ज्यादा लगते ती मानसिकता तुम्हारा य वर्षा मे जरूर जाए तशा प्रकार के कई गोषी कि घटना होटे और तुम्हारा चांगले धड़ेसुद्धा मिलते हैं भविष्य में तुम्हारा चांगल इम्प्लिमेंट कि अमलात आता तो अशा प्रकार जो गुरु शनि का भ्रमण है तो सुधा तुम्हारा उत्तम प्रकार लाभदायी हो रहा है तनतर आप चर्चा करना आहोत राहू केतु भ्रमणाबल राहू हा तुम्हार लाभस्थान भ्रमण करना है ऑक्टोबर नर तो, तो तुम्हार तुम्हार दशम स्थान मे वगैरह तुम्हार भाग्यस्थान राहू भ्रमण हो रहा है ऑक्टोबर नर हा जो राहू है हा तुम्हार अष्टम स्थान है परंतु वर्षा मोटा कालावधि हा जो राहू ग्रह है हा तुम्हार भाग्यस्थान भ्रमण करना है अर्थात भाग्यस्थान भ्रमण है तस पाला तो थोड़ा सा वेग प्रकार अपने अनुभवता आला पाजे कि वेग प्रकार विचार करता आला पाजे जर एखाद मोटा योजने पर जर तुम्हें काम करा तुम्हार मनात एखी मोटी योजना अल तो मैं कालावधि संगत हा कालावधि नीट लक्षा गया कारण क्या कालावधि में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की शक्यता है कि मिसगाइड होने की शक्यता है तो कालावधि आधी लक्षा गया जानेवारी जो पैला आठवड़ा है तो जून का वीस तारखेपास जुलाई का जवरज वीस तारखेपर्यंत जो कालावधि हा जो एक महीनिया कालावधि या एक महीन के कालावधि को प्रकार के मोठे निर्णय तुम्हें घे ना ज्यादा तुम जे पूर्ण आयुष्य है टेल टू शके वेगरी दिशा मिलू शके कारण तशा प्रकार जर का तुम्हें का निर्णय घोला तो निर्णय चुकने की शक्यता बयाच प्रमाण है तो अशा कई गोषीपास थोड़ा थोड़ा सा लंब रहा कारण तो वेस बुद्धि भ्रमित करते लक्षा गया राहू हा बुद्धि भ्रम भ्रमित करना तो अशा ये जे कालावधि है कालावधि में मोठे प्रवास करू ना मोठे को ही निर्णय घे ना मोटा योजना मगे लगू ना का ही प्रलोभन तुम्हारा ये तुम्हारा वाले हा गोष्ट अपन करू शो पर पुढ़े जाऊन जो ठराविक पल्ला गेन तुम्हारा वाले कि आपने निर्णय चुकले है तो कमीत कमी हा कालावधि में अत्या प्रकार से निर्णय घे ना यन आप चर्चा करना आहोत मंगल ग्रहाबल मंगल ग्रह हा पूर्ण हा वर्षा मे वृश्चिक राशिपासन तो मेष राशि में भ्रमण करना है सगत महत्वाचे हा ग्रह साधारण सप्टेंबर ऑक्टोबर नोवेबर या तीन महीन तुम्हार षष्ठ स्थान भ्रमण करना है मीन राशि में इतने थोड़ा सा प्रॉब्लम आना है प्रॉब्लम जो हा मंगल ग्रह वक्री होना है इतने तीन महीनिया करता तो तीन चार गोष्टी है तैयार थोड़ा सा लक्ष दे गरजे है और नीट व्यवस्थित लक्षा घया कारण हे मंगला भ्रमण है तत्कालिक परिणाम निश्चित करूँ जता सदर्भर जो स्ट्रेस है क्या टेन्शन है देव जता अर्थात हे परिणाम आता है अगर आयुष्यभर टिका नसत परंतु तत्कालिक नक्की अपने त्रासदायक सुधा होता तो पहली महत्व की गोष्ट मे आरोग्या लक्ष दे गरजे है तो ये जे तीन महीने हैं सप्टेंबर ऑक्टोबर नोवेबर या तीन महीन मे ऑक् तुम्हार आरोग्या लक्ष दिया ज्यादा तुम्हें काम करता नौकरी करता कि व्यवसाय करता क्या ठिकाण व्यक्तिसुद्धा तुम्हारे वेग् बागू शकते कि षडयंत्र वगैरह मन तो गुप्त शत्रुत्व मन तो अशा प्रकार के कई वेगे अनुभव तुम्हारा ये शक्यता बयाच प्रमाण में है सगत सगत महत्वाचे जो तुम विवाह आए तो तुम्हें जो वैवाहिक जोड़ीदार आते तैन त्रास होने की शक्यता है कि मिसअंडरस्टैंड होने की शक्यता है कि वाद विवाद शक्यता है कि तैयार वाद विवाद होने की शक्यता है वाद विकोपला सुधा जाने की शक्यता है तैयार सग्या गोषी थोड़ा सा तीन महीन मे लक्षा ठेण थोड़स गरजे है हा गोषी तुम्हें लक्षा ठेला कि सजग रहा तो अशा कहीं टोका के परिणाम होना नहीं परिणाम तुम्हारा ते अनुभव ये पर टोकर से होना नहीं कारण तुम्हारा एक द बैक ऑफ माइंड महित कि जी सुरुआत है तरह शेवटसुद्धा है तैमु जास्त य गोषी का विचार करू ना मात्र लक्षा नेमक नक्की मित्रों होते तूल राशि दोन हजार वीस करता संपूर्ण वार्षिक राशिफल अपने ये राशिफल कसा वाटला अपन तरह कशा प्रकार अनुभव घर सदर्भ खाली कमेंट बॉक्स में नक्की कमेंट करा 
आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा ते लाईक शेअर सबस्क्राईब करा बेलायकनसुद्धा दाबा जेणेकरून आपल्या चॅनलकडून नवीन नवीन व्हिडिओ जे नेहमीच येत असतात त्याचं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपल्याला लगेचच्या लगेच मिळून जाईल धन्यवाद